，出去，出去。让你儿出去，没听明白。啊啊啊啊啊这小牛还是不如你这老牛啊！改天去职业赛场上，咱去玩两圈。今天我请客，带你去开开洋荤。走，唐总。喂，唐总。是。公司有事儿，我回去一趟。行，那先去忙那边的事儿，忙完那边的事儿，再来忙这边的事儿。<笑>唐先生，您的身体各项指标都正常，但以后这烟可不能再抽了。老陈，谢谢了。谭总，天乐集团一直对二零三项目虎视眈眈，我也不要带人过去。交给叶龙吧。天乐那帮人，我怕你搞不定。谭总，什么事儿都交给叶龙，很多兄弟会不服的。老陈，一会儿给高九爷检查检查吧。唐总，您的私人医生，我哪敢享用啊？谢。唐总，二零三项目我们势在必得。听说天乐集团也要赶在我们前面下手，我去处理。阿龙。你跟随我多年，一直鹤立独行，但做事要讲究方式方法。是
你来干什么？我是为二零三项目来的。<笑>你快吓死我了！老子抢的项目多了，难道都要送回去吗？啊？做事要讲规矩。<笑>这就是我的规矩。点上正宗的卡斯特罗，哥，我这可是专门给你带的啊。这烟啊，还得少抽，身体重要。陶总，三叔，喏。你最近这个业务能力是越来越强了，哎，唐总，这帮年轻人里面，我最看好叶龙。三叔过奖，那你们聊着，一定要少抽啊。三叔慢走啊。唐总，天乐的事情处理完了。这集团上上下下，我最放心的就是你。对了，君临画府那边的项目，你要盯紧点，千万不能马虎。是。哎，我正在跟唐总会。我刚刚明明看到他掐着军哥的脖子。大叔，你看这个。来人，给我端去！叶龙，你这个杀人凶手，为什么要杀唐总？你为什么要杀唐总？三叔，不是我，少他妈废话，就你，给我抓起来！你死了！
。最近有没有人向你卖过唐氏集团的消息？没有啊，龙哥。龙真的没有，龙哥，龙哥。虽然虽然这个城市有着风吹草动，逃不过我的眼睛，但是真没有人打听过唐氏集团的消息。到底发生什么了？唐总死了，唐军死了。你到底有什么事儿瞒着我？我不知道。前几天听了集团的四眼来打听过这件事儿，不过。干什么？不过什么？不过什么？好吗？好吗？九哥，人没找到，赶紧！九哥没找到，九哥没找到，这群废物，给我走！是，走，走。谁敢动叶龙，我断了他的根！熊哥，唐总可是这个败类杀的，他妈哪只狗眼看着是他杀的？你，你在包庇叶龙，难道你也是帮凶？我帮你妹！吃了。叶龙，你来干什么？三叔，我想送唐总最后一程。你这个万恩负义的败类！住手！三叔，能不能让我爸爸安安静静的走？嗯。龙哥，我就问你一句话，我爸爸是不是你杀的？不是。你还狡辩，婉宁，我是亲眼见那应龙他杀了你爸爸的。三叔。您是看着我们长大的，龙哥是什么人，您比谁都清楚。好了。婉宁刚刚从国外回来，对公司事务不太了解。今天这个会
，就由我来代理主持。今天把大家召集来，是想跟大家说两件重要的事情。第一，唐总的死因要查清楚。目前看，叶龙的嫌疑最大，他已经被公司除名。第二，这董事长的位子要尽快找到人接班。当然了。我们这几个老家伙是没资格坐到这个位置上的。至于谁来做，下周董事局会议会有结论。接下来这几天，就由高九代理董事长职责。如果大家有什么异议的话，现在就可以提出来。我不同意。高九对公司没有任何贡献，他不配做董事长。熊哥，你这什么意思？啊？熊哥，高九对集团忠心耿耿这么多年，怎么能说是没有贡献呢？要做，也得是叶龙来做这个董事长。大雄，我敬重你才叫你一声熊哥，你这处处为叶龙出头，你到底什么意思？啊？我什么意思？好了。三叔，我只想找到杀死爸爸的凶手是谁。婉宁，那天我是亲眼见到叶龙杀死你爸爸的。叶龙，他就是凶手。三叔，我相信龙哥是绝不会杀了爸爸当务之急是尽快找到叶龙，就这么定了。有哥，九儿，现在公司还有多少像大熊这样的人？就他。我今晚就带人把他弄死。糊涂！如果你杀了大雄，公司所有人都知道是你干的。现在最重要的，是找到叶龙。兄弟们一直在找，可就是找不到他行踪啊。你找不到他。就不能让他来找你吗？唐，晚，宁。以后你记得让程医生经常来，你要听他的话，不能多抽烟。还有，这里啊，这个位置只能有我的照片，嗯，不能有别人的。对，就放你的。那我们拉钩。来，好。盖一张。嗯。
盯紧了啊！啊，是。龙哥，你来了。马宁，怎么了？我想知道，我爸究竟是怎么死的。给我上！那天，我正在给唐总汇报工作。龙哥，我找你找的好辛苦啊！没想到你竟然在这儿，么么约会呀、啊！高九，你跟踪我？哦，大小姐，谢谢你。要不是你啊，我们还真找不到这个杀人凶手。我说过，唐总不是我杀的。监控视频都拍得清清楚楚，你还在狡辩啊！你敢打我，兄弟们，给我上！啊啊啊啊啊啊、是是是是，快上啊！啊啊啊啊啊啊虽然说您现在球技是越来越好了，但是您这步棋走的不怎么样嘛。他还没有倒下。敖西还在后头呢。那你接下来的棋要怎么走呢？龙，没事吧，龙？这几天跑哪儿去了？没事，高远在追杀我们。这个王八蛋！我现在就带人去灭了他。熊哥，现在还不是时候。龙哥，我爸到底是怎么死的？当时我正在给唐总汇报工作，突然他感觉到胸闷。还有，做事要讲规矩。
，要照顾到集团兄弟们的感受。以后做事，唐总，唐总，唐总，唐总，唐总，唐总，唐总。再后来，你们都知道了。他奶奶的！我就说唐总不是你杀的。我们现在怎么办？查，我一定要把凶手揪出来。龙哥，你说爸爸临死前口吐白沫，难道是中了什么毒？中毒？我现在也只是猜测，还不知道。现在我们也没有证据。这样，我去看一下监控视频，兴许能有线索。我和你一起去。不行，太危险。难道你去就不危险吗？我一个人方便。你在这等我消息所有的监控视频都删了，一定是高九这混蛋。平日里他就不服你，没有证据，还不能下结论。奇怪的是
，唐总卧室里的药瓶都是空的，空的。在灯座底下，我发现了这个，这是爸爸的药。龙哥，这药会不会有问题啊？这样，我们去化验一下。可是这么晚了，我们去哪儿化验？我有办法。你还真是没用，这么多天了。连个人都抓不到，那是他侥幸。在唐军眼里，难怪你不如叶龙。我明天一定抓住他，让你知道我比叶龙强。瞧你那点出息，做事情啊，要都能这里。叶龙能去哪儿啊？可是我满城都找过了呀。你可以利用他亲近的人去逼他。我知道了。嗯，知道就好，也不枉费我对你的一片苦心。看来董事长的位置被你摸熟。别忘了还有正事，去忙吧，小狐狸啊。咱们是不是也该办点正事啊好的股东你不当，你装什么英雄？我不当，抬嘴呀！到了那边，记得跟你的唐总好好混，别再像现在这样。<咳>嗯、爸爸走了，家里对于我来说已经不安全了。你放心，我不会让任何人伤害你。那查清爸爸的事之后，你有什么打算？没想过，我只想查出真相。我把股份转让给你，到时候我们请三叔支持你当集团的董事长。我不想爸爸一手创立下来的基业落到外人手里。那是你们唐家的企业，我没资格。谁说没资格？只要我们。
出去一趟，别在这等结果了。没事，结果出来了吗？药片里有毒。有毒？对，河豚毒素，这是一种剧毒，零点一毫克就足以让很多人死亡。这是禁药，你从哪儿弄来的？我。我也不知道啊！你不知道，你是唐总的私人医生，所有的药都是你开的。叶先生，请你相信我，我开的药不可能有毒。那你告诉我，到底是怎么回事？龙哥，龙哥，龙哥，你先冷静点。陈叔叔，您再好好想想，有没有可能？是您开错药了，唐小姐，我跟你爸十多年了，丝毫没有马虎过。再说了，这可是禁药。我想起来了，就在唐先生出事那天，我看到一个女孩。
对了，他留着一头红色的短发，倒是很明显。没猜错的话，那天我和你见的是同一个女孩。龙哥，你也见过。可是你家安保一向很严，外人是不可能进的。难道是家里什么人？我去问问三叔，你们在这等我消息。这董事局会议这么一开，宝贝儿啊。我们就大功告成了。哎，对了，那个黄毛怎么样了？你说那个多嘴的人啊，现在他已经……下去等我。知道了。三叔，玉龙，你没事吧？没事。阿华，带人盯紧点。是，跟我走。来来来，龙，龙王。听说你把大熊杀了，是高九干的。王八蛋！我早就看他不顺眼，我找他去。三叔，先不说这个，我怀疑唐总的死和一个红发女孩有关系。红发女孩？怎么回事？唐总吃的药里面含有河豚毒素。你是说，你怀疑这个女孩下的毒？很有可能。唐总死的那天，我在门口见着他了，非常可疑。嗯，而且陈医生也看见他了。陈医生，嗯，龙啊，事关重大，我们可不能冤枉好人呐。这事儿，你没和别人说过吧？没有。嗯，这就好，这就好。哎，对了，婉宁失踪了，我派人找了好几天，有没有他消息？三叔，你放心。我把他安置到陈医生家了。嗯，我们赶紧走，别再说什么事儿。好。宝子，再快点。是。龙啊，别愁眉苦脸了。你是什么人，三叔不清楚吗？我压根儿也不相信这事儿是你干的。走，你放心，三叔一定替你主持公道。龙哥。婉宁呢？你的小公主啊，已经被我送到城堡去了，跟我玩儿，你配吗？啊！别、啊、打！别、啊、打！别、啊、打！别、啊、打！
快去救婉宁！好。叶龙，杀唐军的凶手，现在可以是你了。三哥，我们大家以后都仰仗你照顾了。至少一个人签字，这该怎么办啊？到时候你就知道。唐小姐，是命重要，还是股权重要？
你可要想清楚了。我劝你，还是早点把股权交给我，这样对你、对我都有好处。你继续可以做你的大小姐，要不然你做梦去吧。没关系，你好好想想吧。你们两个给我看好他，不能让他离开半步。是那个钟也响了，去那边坐会儿。你把股权交不交给我？你爸爸都不在，你快跟我听话，要不然。受委屈了，我万万没想到这个臭女人敢把你关起来。三叔，龙哥呢？他死了。阿宁。罗，你不要命了？我刚出去一会儿，你就练上了。活动活动，血液流通的快，有助于恢复。你的心情我理解。咱们哥们这么多年，你的性格我也明白。我劝你不要去了，不要去做傻事儿。当年要不是因为你救我，我折的可不是一条腿了，没准连命都搭进去。唐家对我有恩，现在很明显，唐总是被人所害，婉宁也被他们抓起来了，生死不明。你说的这些我都明白，可现在唐氏集团有几个讲义气的呢？我有我的规矩，你的规矩只是讲懂规矩的人。
三叔。嗯，谢谢您替我爸和龙哥报仇。我娘，你也别太伤心了。现在你要振作起来，公司还等着你主持大局呢。这里已经没有一点值得我留恋了。我想把股份转让，然后出国。不行。这可是你爸爸亲手组建起来的家业，你怎么能让给外人呢？三叔，您不算外人，我把股份转让给您就行了。那更不行。你爸爸活着的时候，我对公司事务就不感兴趣，你把他交给我，不是给我添乱吗？再说了，三叔。您现在是我唯一的亲人了，就算看在我爸的份上，求您就答应吧，三叔。好，既然你决定了，咱把话说好。这个董事长永远是你的，三叔替你管理。你什么时候想回来，就回来。谢谢三叔。大家清楚，最近公司出现很多问题，搞得是人心惶惶。为了集团能够顺利发展，今天找大家来开这个股东会议。但在会议开始之前，唐婉宁小姐有些话要跟大家说。感谢大家这么多年来对唐氏集团的支持。现在，我作为集团最大的股东，因为个人能力有限。无法担此重任，所以董事长这个位置还是要交由他人。我决定将我所有的股份转给唐青山先生
回来。